హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు క్రూ ఫోర్ కేటగిరీ జాబ్స్కి నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయింది దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు చూద్దాము ఇది గ్రూప్ ఫోర్ కేటగిరీ అనమాట దీంట్లో వచ్చేసి జూనియర్ అసిస్టెంటు జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ కొన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం అప్లై చేయడానికి డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్త్ సెప్టెంబర్ నుండి నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ వరకు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి పోస్టులు వివరాలు వస్తే జూనియర్ అసిస్టెంట్ అనమాట జైల్స్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇది వచ్చి డిస్టిక్ వైజు అలాగే జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్టు ఇది కూడా జైల్స్లో అనమాట ఇది కూడా డిస్టిక్ వైజు అలాగే టైపిస్ట్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో టైపిస్ట్ జాబు ఇది వచ్చేసి ఒకటి ఉంది స్టేట్ వైజు నెక్స్ట్ టైపిస్ట్ ఇన్ సెరికల్చర్ ఇది కూడా ఒకటి ఉంది స్టేట్ వైజు స్టెనోగ్రాఫర్ లే టైపిస్ట్ ట్రైబల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒకటి ఉంది జూనియర్ స్టెనోగ్రాఫర్ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒకటి ఉంది దీనికి శాలరీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు ఎయిటీ థౌజండ్ ఉంటుంది మీకు అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఏజ్ వచ్చి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఉండాలి ఫస్ట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రిజెన్స్లో అలాగే ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ అయితే పెడతారు అది క్వాలిఫై కావాలి సెకండ్ కూడా జూనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రిజెన్స్లోనే అది కూడా సేమ్ డిగ్రీ ఉండాలి దానికి కూడా అయితే ఇది దీనికి అయితే టైపిస్ట్ అడిగారు కాబట్టి కమ్ టైపిస్ట్ అని మీరు టైప్ హైయర్ చేసి ఉండాలి తెలుగులో లేదంటే లోయర్ ఉన్నా తెలుగులో పర్వాలేదు లేకుంటే ఎవరు లేకున్నా ఇంగ్లీష్ లోయర్ ఉన్నా మిమ్మల్ని అయితే తీసుకుంటారు తెలుగు ఎవరు లేకుంటే కనుక దానికైతే ఇది క్వాలిఫికేషను నెక్స్ట్ టైపిస్ట్ ఇది కూడా సేమ్ అంతే దీని కూడా తెలుగు హైయర్ ఉన్న వాళ్ళను ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇస్తారు డిగ్రీ ఉండాలి ఆఫీస్ ఆటోమేషన్లో మీకైతే ఎగ్జామ్ అయితే పెడతారు టైపిస్ట్ సెరికల్చర్లో కూడా ఇది కూడా సేమ్ డిగ్రీ ఉండాలి అలాగే ఇది తెలుగు అయితే మీరు హయ్యర్లో పాస్ అయినా లేదంటే లోయర్లో తెలుగు ఉన్న లేదంటే ఇంగ్లీష్లో హయ్యర్ అయినా లోయర్ ఉన్న మీరైతే ఎలిజిబుల్ అవుతారు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్టెనో టైపిస్ట్ కూడా సేమ్ అంతే అవి కూడా ఇదే క్వాలిఫికేషను ఇది వచ్చేసి జూనియర్ స్టెనోగ్రాఫర్ కూడా వీళ్ళు వచ్చేసి దీంట్లో హయ్యర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు ఇచ్చారు షార్ట్ హ్యాండ్ ఎందుకంటే స్టెనో కాబట్టి షార్ట్ హ్యాండ్స్ వచ్చి ఉండాలి హయ్యర్ అది చేసి ఉంటే కదా మీరు ఎలిజిబుల్ లేదంటే దాంట్లో కూడా లోయర్ ఉన్నా పర్వాలేదు తీసుకుంటారు ఇక్కడ స్టేట్ వైజ్ పోస్టులు ఉన్నాయి కదా అలాగే డిస్టిక్ వైజ్ పోస్టులు ఉన్నాయి మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూహెచ్ పిఎస్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఓపెన్ కేటగిరీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఆ కేటగిరీలో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ కేటగిరీ లేకున్నా దానికైతే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ నార్మల్గా ఇంతకు ముందు ఇచ్చినట్టుగా బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ పిహెచ్ వాళ్ళకి కూడా టెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అలాగే ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఇది మామూలుగా వీరు కట్ ఆఫ్ ఒక స్టాండర్డ్ ఫాలో అవుతారు ఓపెన్ క్యారెక్టర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అండ్ ఈడబ్ల్యూస్ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తే క్వాలిఫై అయింది బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ బీసీ వాళ్ళకు థర్టీ ఫైవ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ వాళ్ళకు థర్టీ పర్సెంట్ వస్తే క్వాలిఫై అయినట్టు అంటే ఇది మామూలుగా పెట్టారు కాకపోతే ఇదైతే కన్ఫర్మ్ అయితే కాదనమాట మామూలుగా మెరిట్ హౌస్ అనేది తీసుకుంటారు ఈ డిస్టిక్ వైజ్ బ్రేకప్స్ అన్నాం కదా ఇది వచ్చి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రెసెన్స్లో వచ్చేసి చిత్తూరులో ఉందనమాట ఇది జనరల్కు ఎస్సీ జనరల్కి ఇచ్చారు ఒక పోస్ట్ అనమాట అది జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ ప్రెసెన్స్లో ఇది వెస్ట్ గోదావరి వచ్చింది అనమాట దాంట్లో ఉంది ఇది కూడా ఎస్సీ జనరల్లో రిజర్వ్ అయింది ఒకటి నెక్స్ట్ టైపిస్ట్ అనమాట ఇది స్టేట్ వైజు ఒకటే ఉంది విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్ ఈహెచ్ అంటే విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్ దాంట్లో జనరల్ అనమాట దాంట్లో ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ టైపిస్ట్ ఇన్ సెరికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇది వచ్చేసి ఎస్టీ కేటగిరీలో ఉమెన్కి ఉందన్నమాట స్టేట్ వైజ్ ఇది వేకన్సీ నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆఫ్ స్టెన్ అనమాట ట్రైబల్ దాంట్లో 
ఇదొచ్చి ఎస్సీ కేటగిరీలో జనరల్ కోర్ట్ ఉంది ఇది కూడా వచ్చి జూనియర్ స్టెనోగ్రాఫర్ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇది వచ్చి స్టేట్ కేడర్ ఎస్సీ ఉమెన్ కోర్ట్ ఉందన్నమాట ఒకటే ఒక పోస్ట్ ఉంది ఇంకా మీకు ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్ స్టడీస్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఇంగ్లీషు జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్కి అయితే ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ దాని సిలబస్ కూడా ఇచ్చారు ఒకసారి సిలబస్ చెక్ చేసుకొని ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ కూడా ఎన్ని మినిమం మార్క్స్ వచ్చి ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ బీసీ వాళ్ళకి సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓసీ వాళ్ళకి ట్వంటీ మార్క్స్ రావాలి మీకు కంప్యూటర్ పెట్టే టెస్ట్లో పది క్వాలిఫైంగ్ నేచరే మీకు ఎగ్జామ్ రాసిన దాంట్లో మెయిన్ మార్క్స్ని బట్టే మీకైతే జాబ్ అయితే వస్తుంది సో ఇది మోస్ట్లీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళకి లేవు కాబట్టి వాళ్ళకు మంచి ఛాన్స్ ట్రై చేసుకోండి గ్రూప్ ఫోర్ కేటగిరీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ శాలరీ మినిమం ఉంటుంది తప్పకుండా మిస్ కాకుండా ఇది అయితే ట్రై చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్